ईवीएम टांपरिंग जरिंदी ईवीएम टांपरिंग के सामान देने चाहिए टेक्नीशियंस तो केसेर एंड टीम डील कुदरुच कुंडी को न कोर्टल रुपाल की अन्ना मार्टल गुड़ा मनविनम असल ईवीएम टांपरिंग अवधान की अंतवर को चांसेस होना है ईवीएम टांपरिंग अवधान की एटवेंटी टेक्निकल ऑपरेशन लोपल जरूरत होंडी असल ईवीएम टैम्परिंग आउट होंडा कादा इलान्टी विषय अलग समाधि नहीं ये नो अनुमान लो ये नो ऊहा गाना लो ये नो एनालिसिस लो प्रेडिक्शन लो इन तो मंदी पॉलिटिकल गुरुस गानी टेक्निकल गुरुस गानी ये एनालिस्ट लगाने, सीनियर जर्नलिस्ट लगाने, ये मध्य कालम लो सोशल प्लेटफॉर्म में इधर ईवीएम टैम्परिंग से डम्मी ईवीएम ला नुपेट्टु को नहीं प्रजल को अवगाहन कल पिंचे कार्यक्रमाल गुड़ चाला चेस हैं। प्रस्तम नाथो बाटू उन्नारू टेक्निकल एक्सपर्ट संदीप गारू असली ईवीएम टैम्परिंग आउट � संदीप गर चपण्डी अंदर जब तू नटगा ऑफ कोर्स ओके सेक्शन वादिस तू नटगा ईवीएम टैम्परिंग अवधान के अंदर कुछ चांसेस होना है फर्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ लेदे इते जब तू नारो सो कॉल ये पॉलिटिशियंस को ने रोज़ लगा दिनी डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी तेरे एंटर रंडी फर्स्ट ऑफ़ ऑल भी लेदे ना Oka James Bond cinema lo, like pote oka cendera mama kat lo la, un cepat ni tu, yoro ostaru, yedo jesse staran oka create jesse si, oka uncertainty, prajal lo create jesse. General ka intenti 15 years ka electronic voting machine sene dochin nandi, 15 years ka prati sari election ayin counting ayin tharwa ta, gelici ne wardi pay, wardi ne wardu jesse tu nadi dushpechara me, i tampering ane oka ayi tu mandi. Kan i sari mana Andhra Pradesh lo kotter nadi wedi kochin nandi. एलेक्शन आई ना नेक्स्ट डे निचे टैम्परिंग आई पे ना यानी कुंदरो दुष्प्रचारण जैसे स्टार्ट जैसे ना मैडम फर्स्ट ऑफ़ ऑल आदि पच्ची अब दम टेक्निकल एक्सपर्ट का नहीं नो दी नहीं क्यों पितरे किस तरह निंद करते आहार निश्चलो इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मिशन तैयारी लो बारह इंजीनियर लो यंत्रो कस्टपड यूज़ चेस तो नर मना इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मिशन लो का इधर देशल वार्ड तो नरो सो इलान्टी इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मिशन लपे दुष्प्रचारण छेड में वो का निज़ंग का दुरुदेश में फर्स्ट ऑफ़ आल फर्स्ट ऑफ़ आल इलेक्ट्रॉनिक कोटिंग मिशन लो थिल्स कॉल्स ने परिक्रमा लेंटेंटे फर्स्ट ऑफ़ आल � यदि हार्डवेयर गानी सॉफ्टवेयर गानी कम्युनिकेशन रिलेटेड गानी नेटवर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स गानी हार्डवेयर्स गान ले ओ को वाला 3G 4G वैनलाइन टेक्नोलॉजीज़ का अच्छो तरह वाला ब्लूटूथ का अच्छो एनएफसी लो इतना ट्वेंटी उन्ने ने हार्डवेयर गानी अंदर आल्सो अभी उन्ना कोड़ा आ ये दहिते आ डिवाइस लो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं ये दरन दांत सॉफ्टवेयर वाला इम्पोर्टेंट आ सॉफ्टवेयर रने दी इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर लाइक बोलते हार्डवेयर रू असल का एक ते चांसेस गुड ले का नहीं एस पर इलेक्ट्रॉनिक ये द ईवीएम प्रक ईवीएम ईसी वाले जब तुम नरेंटे ऑपरेटिंग सिस्टम so this is not the operating system, first of all. This is exact arithmetic calculator. If you press one and one, you can generate the event generator in the instruction memory. In the operating system, it is not the operating system. And also, we will talk about the control of the control. This is actually, first of all, दिन तो यूज़ चाहिए सिंदी वन टाइम प्रोग्रामेबल मेमोरी एंड मट ओके सारे मात्र में दिन प्रोग्राम चाहिए बिल्कुल तब रोंडो सार चाहिए सिंदी दानी गुड लेडो एंड आल्सो टेम्पर प्रूफ ये तो ना ये लोग और ना ट्राई चाहिए स्क्रूल लिपड़ा मो नट लिपड़ा मो ये तो ना चाहिए स्टे फर्स्ट ऑफ़ आल दांत लो उन्ने मत्तम ये दे इते भी लो प्रोग्राम जैसे � सेक्यूर प्रोटोकॉल द्वारा नर्स नर्म आटा ये सेक्यूर प्रोटोकॉल एंड एंड है फर्स्ट ऑफ़ आल माना लेटेस्ट का इन्हें दिन लो यूज़ चेस इन्हें एम थ्री एंटर रंडी इपुर माना प्रेजेंट यूज़ चेस ए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिशन पे ले एम थ्री एंटर हो एम थ्री वर्शन लो एंड एंड है क्रिप्टो चिप पने � डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर्स यूज़ किया स्तर में मटे वैसे पीके एन कोट्टा टेक्नोलॉजी एंड पर पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ने यूज़ किया स्तर दिन इतने इंटेंट है रोंडो रकाल की सुनते हैं पब्लिक की प्राइवेट की एंड रोंडो यूज़ किया स्तरों पब्लिक की प्राइवेट की लोची प्राइवेट की नहीं मैन्युफै मैन्युफैक्चरिंग टाइम लोने हार्डवेयर लो रास्ते स्तरों पब्लिक के इंदंते इधर मध्य कम्युनिकेशन जरा कालंते 
ఒక అతను పంపించిన అనుకోండి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ని దాన్ని పబ్లిక్ కీ తో లాక్ చేసి ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పంపిస్తాడు ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పంపించిన తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ ను దాన్ని డీక్రిప్ట్ చేసుకొని ఆ ప్రైవేట్ కీ తో తన దగ్గర ఉండే ప్రైవేట్ కీ తో తన ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు సో ఇలాంటి సెక్యూర్ ప్రోటోకాల్ మధ్య యూస్ చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఇంకొన్ని మాటలు కూడా బయట వినిపిస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ చంద్రబాబు అండ్ టీమ్ గానివచ్చు మొన్న తెలంగాణ ఎన్నికల్లో జరిగినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించడం గానివచ్చు ఒకటే చెప్తున్నారు ఈ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ గానీ మీరు చెప్తున్న సెక్యూర్డ్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా అధిగమించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాన్ని కూడా హ్యాక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ కి సంబంధించి ఉంది కూడా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తులే డ్యూటీలో ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ కూడా ఏమైనా గోల్మాల్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంది అని గట్టిగా వాదిస్తున్నారు వీడియోగ్రఫీ ద్వారా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మానిటర్ అండ్ వీడియోగ్రఫీ అండి ప్రతి ఒక్కరు అది యాక్సెసిబిలిటీ అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే యాక్సెసిబిలిటీ అనేది బయట ప్రపంచానికి దాంతో రాదు అండ్ ఆల్సో వీళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోలింగ్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే బ్యా బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసేస్తారండి బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ దాంట్లో ఏదైతే మెమరీలో ఉందో అంతవరకే ఉంటుంది వీళ్ళు యాక్సెస్ మళ్ళీ చేయాలంటే ఆ బ్యాటరీ అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తేనే జరుగుతుంది సో ఆ ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అండ్ అండ్ ఆల్సో వీడియోగ్రఫీ ద్వారా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మాంటారు కదా కాబట్టి జరిగే ఛాన్సెస్ కూడా లేవు అండ్ ఆల్సో ఈ వీళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో మేము ఈ మూడు మధ్య జరిగే కమ్యూనికేషన్లో చేస్తాం అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే అది అది జరగాలంటే వేరే డివైజ్ ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే దాని ఫారిన్ కాంపోనెంట్ అంటారు ఆ ఫారిన్ కాంపోనెంట్ మధ్యలో పెడితే ఈ ఏదైతే ఈ మూడు డివైజెస్లు సెక్యూర్ ప్రోటోకాల్తో నడుస్తున్నాయి ఇవి ఖచ్చితంగా దాన్ని అన్సైన్ ప్యాకెట్ అంటారు ఆ కాంపోనెంట్ రిలీజ్ చేసే ఆ ప్యాకెట్ని ఇవి యాక్సెప్ట్ చేయవు ఇవి బయట దోసేస్తాయి కాబట్టి బయట డివైజు ఈ ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా లేదు అండ్ ఆల్సో ఎవరన్నా ధన డబ్బు ఉండేవాళ్ళు దీన్ని ఏదో హ్యాక్ చేసే వాళ్ళు ట్రై చేసినా కూడా దీంట్లో యూజ్ చేసిన సెక్యూర్ అలగారిత్వంస్ని కం వాళ్ళు ఏదైనా డీకోడ్ చేయాలంటే అంత ఆషామాషి అయినప్పుడు ఎందుకంటే అర్థమేటికలీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మ్యాథమెటికలీ కూడా ఇయర్స్ డికేట్స్ పడుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వాళ్ళు ఒకవేళ ఏదన్నా దీన్ని హ్యాక్ చేసే దానికి ఏదైనా డీకోడ్ చేయాలంటే అంటే మరొక విషయం సందీప్ గారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నది సెల్ ఫోన్ ఈరోజు రేపు సెల్ ఫోన్స్ కానీ ఐప్యాడ్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్ గుడ్స్ ఎలక్ట్రానిక్ గుడ్స్ ఇవన్నీ హ్యాక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఈవీఎం ఎందుకు హ్యాక్ అవ్వదు అనే క్వశ్చన్ ని ఛాలెంజ్ కూడా మీ ముందు కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అనేది ఉంటదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉండే మొబైల్ ఫోన్ ని మీరు యాక్సెస్ చేసి మీరు మొబైల్ ఫోన్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ ఉంటది దానికి ఎవరన్నా ఒక ఫిషి మెయిల్ పంపిస్తారు మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు మీ యాక్సెసిబిలిటీ అంతా వచ్చేస్తుంది సో దే విల్ హ్యాక్ బట్ దీనికి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ లేదు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ స్టాండర్డ్ లోన్ డివైజ్ దీనికి ఏ నెట్వర్కింగ్ చిప్ లేదు దీనికి అది కాకుండా ఎవరన్నా దీన్ని ట్యాంపర్ చేయాలని చూసినా కూడా అది ప్రోగ్రామ్ అరేజ్ అయిపోతుంది దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ సదాశివ రెడ్డి గారు మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ సంబంధించి వస్తున్న ఆరోపణలు కానీ ఎస్పెషల్లీ చంద్రబాబు అండ్ టీమ్ చేస్తున్న కామెంట్స్ కానీ మనకి పూర్వము అసలు మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చేతులు ఎత్తే తే ఓటింగ్ జరిగింది తర్వాత మన బ్యాలెట్ పేపర్ మీద ఎలక్షన్స్ అంటూ పెట్టాం దీనివల్ల బ్యాలెట్ పేపరు పెట్టినప్పుడు చాలా మరి రకరకాలైనటువంటి మనం పరిస్థితులు మనం చూసినాం ఈ మధ్య కొత్తగా ఈ పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి చూడలేదు కానీ మెయిన్గా మేము డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసి చూసినప్పుడు మాత్రం తప్పనిసరిగా బ్యాలెట్ పే బ్యాలెట్ పేపర్ వేసినప్పుడు రిగ్గింగ్ అనేది విపరీతంగా జరిగింది మేడం ఎందుకంటే ఎవడు కొంచెం అక్కడ ఊళ్ళో పెద్ద మనిషిగా ఉంటాడో కొంచెం పార్టీకి పెద్దగా ఉంటాడో కొంచెం రౌడీ టైం గూడ టైంలో వచ్చినప్పుడు చాలా చోట్ల ఇండియాలో అనేక రకాలుగా ఆ రిగ్గింగ్లు జరిగినాయి ఇంకోటి మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే బ్యాలెట్ పేపర్ వల్ల వాడు ఓటు ఎక్కడ వేస్తున్నాడో తెలియక మిస్ అంటే వెయ్యి ఓట్లు ఉంటే ఏడు వందల ఓట్లు పడితే రెండు వందల ఓట్లు చెల్లకుండా చెల్లిపోతున్నాయి మేడం ఇది వచ్చిన తర్వాత అసలు మురిగిపోయిన ఓటు అనేది లేకుండా మనం ప్రతి వ్యక్తి కూడా బటన్ నొక్కటమే తప్ప ఈ మిస్సింగ్ అంటే అది ఏదైతే అది వాళ్ళు ఈ ఓటు చల్లదనే దానికి వస్తుందో అవి కూడా మొత్తం పోయినాయి ఈ రకంగా కూడా మనం చాలా ఫార్వర్డ్గా ముందుకు వచ్చినాము 
ఇది ఓ ట్యాంపరింగ్ అనేది చాలా అదే మాకు తెలిసి మాత్రం చాలా అద్భుతమైన పరికరాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మన భారతదేశ రాజ్యాంగం ప్రకారం మనకు ఇచ్చినటువంటి హక్కులు ఏదైతే ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఇచ్చారో వాళ్ళు ఎవ్రీ టైం దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ చేంజ్ చేసుకుంటూ చివరికి మనం ఓటేస్తే మనం ఎవరికేసామో కనపడేది కూడా తీసుకొచ్చి దాని స్లిప్ను కూడా తీసుకొచ్చారు అంటే మొన్న జరిగిన ఎలక్షన్స్లో కనీసం ఈ పోలింగ్ స్టేషన్స్లో దాదాపు ఈవీఎంలు సరిగ్గా పనిచేయట్లా ఈవీఎంలు మొరాయించే అన్న మాటలు కూడా మనం బాగా చూసాం దానికి సంబంధించి చాలామంది పోలింగ్ స్టేషన్స్ గురించి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడానికి లైన్లో నిల్చున్న ఓటర్స్ కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఒక కారణం మేడం మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇంతకుముందు టీచర్స్ని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని పక్కా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని మనం పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైందంటే చాలా చోట్ల ఈ చిన్న చిన్న ఆశా వర్కర్ని వాళ్ళని వీళ్ళని కూడా చేశారు అపాయింట్ చేశారు వాళ్ళకి ఆ సిస్టమ్ సరిగ్గా తెలియక అది వైరింగ్ సిస్టము అది ఎలా చే ఆపరేట్ చేయాలి ఎలా చేయాలనేది కూడా చాలా వరకు కొంతమందికి తెలియక జరిగింది తప్ప మనకు మొత్తం టోటల్గా జరిగింది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన ఎలక్షన్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆగిన మిషన్లు చెడిపోతే వాళ్ళకి అమ్మటే వాళ్ళకి ఏదైనా సరే రూట్ మ్యాపు ఒక రూట్ మ్యాప్ రెడ్డి గారు మీరు ఒక రిటైర్డ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్గా మీ సర్వీస్లో ఎన్నో సంవత్సర ఐదు సంవత్సరాల కోసం ఎన్నో రకాల ఎన్నికలు మీరు చూస్తుంటారు అయితే ఎప్పుడు గతంలో జరుగునటువంటి విధంగా మన తెలుగు రాష్ట్రంలో ఇతర ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితులు లేవు ఈవీఎం ట్యాంప్ ఈవీఎం మెషిన్స్ అనేవి పెద్ద సంఖ్యలో మొరాయించడం మొదటి నుంచి ఎలక్షన్ కమిషన్ మేము జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము మేము అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లోనూ భద్రతలు తీసుకుంటున్నాం లైక్ ఈవీఎం మెషిన్స్కి సంబంధించి మంచి మంచి గైడ్ లైన్లో ఇవన్నీ సూపర్వైజ్ చేస్తున్నాము అని కూడా చెప్పినప్పటికీ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇది 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 రిపీట్ అవ్వడానికి కారణం ఏమంటారు అది ల్యాక్ ఆఫ్ ఈ ఆఫీసర్స్ చేసినటువంటి కొన్ని తప్పులే కానీ మేడం వాళ్ళకి సరైనటువంటి అవగాహన లేక సరైనటువంటి రూట్ మ్యాప్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ సరైన గైడ్ చేయలేకపోవడం వల్ల జరిగిందనే కానీ మిషను ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి రూట్ మ్యాప్లో ఈ టెక్నికల్ ఆఫీసర్స్కి స్పేరు ఈవీఎంస్ ఇచ్చేసి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమం కూడా ప్రభుత్వం చేసింది మరి ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ సూపర్వైజన్ ఎలా జరిగింది ఎలక్షన్ కమిషన్ వారు మరి దాని మీద విచారణ కూడా చేసినట్టు ఈ విషయంలో ఎవరిని తప్పు పడ్డాలి దురదృష్టం కాదు మేడం దురదృష్టంలో ఒక కారణం ఏంటంటే కొంతమంది అధికారులు చేసినటువంటి కొంతమంది చిన్న చిన్న వాళ్ళకి తెలియకుండా కొంత అసంబద్ధతగా ఉండేటువంటి కొంచెం ఎంప్లాయీస్కి గైడ్ లైన్స్ సరిగా తెలియక చేసినటువంటి తప్పులే కానీ టోటల్గా ఒక నలభై యాభై స్టేషన్లో ఏదో జరిగింది కానీ రాష్ట్రం మొత్తం రాష్ట్రం మొత్తం మీద మరి ఇన్ని వేల పోలింగ్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరిగిన ప్రతిసారి కూడా అంతకుముందు బ్యాలెట్ విషయంలో కూడా రిగ్గింగ్ ఏదో అక్కడక్కడ జరిగితే మళ్ళీ రియల్ ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం అది చేసేవాళ్ళం కానీ ఇక్కడ అక్కడక్కడ చదురుముదురు కాకుండా మీరు మీరే అంటున్నారు దాదాపు యాభై ప్లేసెస్ యాభై పోలీస్ స్టేషన్స్ ఏమో మొరాయించాయి అని చెప్పేసి ఇంత నెగ్లిజిబుల్ సిటుయేషన్స్ ఎందుకు వచ్చాయి అన్నది ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రజలు ప్రశ్నించింది అంటే తప్పులేదు మేడం కొంతమంది ప్రశ్నించిన దానికి మనం ఏమి దాన్ని వాళ్ళని అంటే అంటే ప్రజలు కూడా ఎందుకంటే రాగానే ఓటు వేయటానికే ఉంటారు తప్ప అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు వేయాలనేది ఎక్కడ లేదు బై మిస్ బై ఎందుకు జరిగింది అనేది ఎలక్షన్ కమిషనరు వాళ్ళు ఎలక్షన్ కమిషనర్ వారు దీని మీద దృష్టి పెట్టి ఫ్యూచర్లో ఇలా జరగకుండా మరి వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి అయితే మనం అనుకుంటున్నాము మేము నా నా ఇది కూడా ఇది కూడా మోడీ అండ్ టీమ్ చేసిన ఒక ఒక జిమ్మిక్లో భాగమే పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఈవీఎంలు పని చేయకుండా చేయడము లేకపోతే మాక్సిమం ఓట్స్ వచ్చేసి వైసీపీకి పడేటట్టుగా ప్లాన్ చేయడం అనే ఆరోపణలు కూడా స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి అది చాలా తప్పు అమ్మా అది చాలా తప్పు అమ్మా ఈ మధ్య రీసెంట్గా మరి అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా భయ మరి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి మరి అదే మోడీ గారే చేసినట్టయితే అక్కడ మోడీ గారే వచ్చేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు మూడు రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు ఓడిపోయారు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ మరి వచ్చింది కదా పార్టీ మోడీ గెలిచేవాడు కదా అవన్నీ ఏంటంటే ఏదో ఇక బురదజాలే కార్యక్రమం తప్ప మేడం అది అది అంత చూసారు మొన్న ఎన్నికల్లో ఎర్రటి ఎండలో మహిళలు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చంకల్లో పెట్టుకుని నిల్చున్నారు ఆ ఎండలు భరించలేక ఈవీఎంలు మొరాయిస్తుండడంతో మళ్ళీ ఇళ్లకెళ్ళి అర్ధరాత్రి కూడా వచ్చారు అట్లాంటి పరిస్థితి ప్రజలకు కల్పించాల్సిన అవసరం ఏముంది అన్నది ఇక్కడ పాయింట్ 
అది చాలా బాధాకరమైన విషయం మేడం ఆడ ఆడ మహిళలు పిల్లలను వృద్ధుల్ని అలా లైన్లో నిలబెట్టినందుకు మరి ప్రభుత్వ పరంగా మరి వారు ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు ప్రభుత్వ పరంగా ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏం చేస్తుంది టోటల్ కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్సు జిల్లా కలెక్టర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలని చెప్పైతే నా మనస్ఫూర్తిగా నేనైతే కోరుకుంటున్నాను మేడం ఫ్యూచర్లో ఇట్లా అంటే జరగకుండా కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్నే అపాయింట్ చేయాలి తప్ప మరి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని కాకుండా ఎన్నికలు జరగడానికి నెల రోజుల ముందు నుంచి కూడా ఒకటే మీటింగ్స్ పెట్టి ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టి గోపాలకృష్ణ ద్వివేది చీఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ చెప్తూనే ఉన్నారు ఈవెన్ రేపు పొద్దున పోలింగ్ జరుగుతుంది అనగా ముందు రోజు కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగనేవి కనీసం నిల్చున్న వాళ్ళకి అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్లో మొరాయించడం పక్కన పెడితే అక్కడ నిల్చున్న వాళ్ళకి వాటర్ సప్లై అనేది కూడా లేదు అన్న మాటలు కూడా స్పష్టంగా వినిపించాయి కరెక్టే మేడం అది జిల్లా కలెక్టర్ గారు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎలక్షన్ కమిషనర్గా త్రివేది గారు ఇచ్చిన ఆదేశాలని తూచా తప్పకుండా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ జిల్లా హెడ్గా జిల్లా కలెక్టర్ గారు వారు జిల్లా కలెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మరి కింద అధికారులకి ఆదేశాలు స్పష్టంగా ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత జిల్లా కలెక్టర్ల మీద ఉంది ఎలక్షన్ కమిషనర్ గారు ఒక ఇచ్చిన ఆర్డర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది జిల్లా అధికారులు కాబట్టి దీని మీద జిల్లా అధికారులు బాధ్యత వహించాల్సిందిగా నేనైతే కోరుకుంటున్నాను మేడం రైట్ సందీప్ గారు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు బీయింగ్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ ఈ ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ సంబంధించి అండ్ ఈ ఈవీఎం ఎలా ట్యాంపరింగ్ చేయొచ్చు ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా అని కూడా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఐ మీన్ సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలామంది డమ్మీ ఈవీఎం ఈవీఎం మెషిన్స్ పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ని ఎలా చూడాలి ఎవరిని నమ్మాలి ప్రజలు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అంటూ ఒక కన్ఫ్యూషన్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నారు కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ తయారు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్లు ఎక్కడంటే టీవీ షాపుల్లోనూ కంప్యూటర్ షాపుల్లో దొరికే వస్తువులు కాదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బిఈఎల్ తర్వాత ఈసీఐలో ఒక పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ తయారు చేస్తాయి దీని ప్రోగ్రామింగ్ అంతా కూడా ఈ రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తాయి దీనికి టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ అని ఒక ఫేమస్ కమిటీ ఉంటుంది దీంట్లో డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన చైర్మన్స్ తర్వాత ఐఐటి బాంబే ఐఐటి ఢిల్లీకి సంబంధించిన హెచ్ఓడీస్ ఒక పెద్ద వ్యవస్థ ఇది ఇది ఏదో వీళ్ళు చెప్పేసినట్టు ఎక్కడ దొరికే వస్తువులు కావు అండ్ ఆల్సో ఈ ఈ ఎలక్ట్రా ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జూన్ థర్డ్ ఒక హ్యాకెట్రాన్ ఛాలెంజ్ చేసినారు ఇండియన్ మేడ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ని ఇండియాలో కాదు ఫారెన్లో ఎవరైనా వరల్డ్ వైడ్లో హ్యాక్ చేసుకోవచ్చు అని హెగట్రాన్ ఛాలెంజ్ చేస్తే ఆ రోజు ఎవరు కూడా ఆ రోజు పోయి ఛాలెంజ్కి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు వెళ్ళి ట్రై కూడా చేయలేకపోయినారు ఆ రోజు ఏదో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళి జస్ట్ దే డెమోలాగ్ ఇచ్చి వచ్చేసినారు అనమాట అండ్ ఆల్సో ఈ ఈ ఏడాది సయ్యద్ సుజా అనే ఒక సైబర్ హ్యాకర్ అమెరికా నుంచి ఛాలెంజ్ చేసినాను నేను యూకేలో మీకు చూపిస్తాను నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో హ్యాక్ చేసినాను ఈసీఎల్ ఎంప్లాయీ అనేసి ఛాలెంజ్ చేస్తే ఆ రోజు కపిల్ సిబాల్ గారు అండ్ ఆల్సో మీడియా పర్సన్స్ యూకేకి వెళ్తే అతను పెద్ద అక్కడ డోల్ అతను అంతా బయటపడింది అతను పెద్ద ఫేక్ అని తెలిసింది అతని పైన ఎలక్ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు కూడా ఢిల్లీలో ఢిల్లీ పోతుల సహాయక సహకారాలతో అతని పైన ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కేసు కూడా బుక్ చేశారు సో ఇంతవరకు ఏ ఏ రకంగా కూడా ఇట్లాంటివి జరిగింది లేదు అండ్ ఆల్సో చాలా కేసెస్ బాంబే హైకోర్టులో కానీ ఢిల్లీ హైకోర్టులో కానీ ఈవెన్ ముంబై ఇదే చెన్నై హైకోర్టులో కూడా చాలా కేసులు ఉన్నాయి వీటి మీద ఒక్కటి కూడా ప్రూవ్ అవ్వలేదు ఒక ఒకటి మాత్రం మహారాష్ట్రలో పూణేలో ఒక అసెంబ్లీలో ఇది ఈ రిగ్గింగ్ ఇది జరిగింది ఈవీఎం ద్వారా అని చెప్పి వేస్తే బాంబే హైకోర్టు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి ఆ మూడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని అదంటే కంట్రోల్ యూనిట్ తర్వాత బ్యాలెంట్ యూనిట్ బ్యాటరీలు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కి ఇస్తే ఆ రోజు రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది ఫేవర్గా బీసీకి అది స్టాండ్ అలోన్ డివైజ్ దర్ ఇస్ నో నెట్వర్కింగ్ ప్రోడక్ట్ అని అది వన్ టైమ్ ప్రోగ్రామబుల్ చిప్ అనేసి ఆ రోజు ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ వాళ్ళు కూడా ఈసీకి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు సో ఇంతవరకు అట్లాంటివి ఏం జరగలేదు ఇట్లా దుష్ప్రచారం చేయడం వల్ల మన దేశాన్ని మన దేశ ఒక టెక్నాలజీని మనమే కించపరిచినట్టు అవుతాము ఏ రాజకీయ నాయకులకి ఓటమి గెలుపనే సహజము దాంట్లో ఓడిపోయినంత మాత్రాన టెక్నాలజీ పైన దోసేయడము ఇది చాలా దృష్టి కావడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే మనకు యునో ద మోస్ట్ పాపులర్ న్యూస్ పేపర్ 
వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పాపులర్ న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పారు ఈవీఎంకి సంబంధించి డౌట్స్ రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఎలక్షన్ కమిషన్కు ఉంది ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్పెక్టెడ్లీ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ ఫామ్లీ అగ్నస్ ద మోస్ట్ సీరియస్ అండ్ సెన్సేషనల్ అలిగేషన్స్ లెవెల్డ్ బై సయద్ షుజా ఆఫ్ ఈవీఎం రిగింగ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్ ద ఈసీ ఆల్సో ఈజ్ అండర్స్టూడ్ టు బి ఎగ్జామినింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ లీగల్ యాక్షన్ ఇట్ కుడ్ టేక్ అగ్నస్ట్ షుజా ఆర్ దోస్ హూ ఫెసిలిటేటెడ్ ద మీటింగ్ ఇన్ ద లండన్ The Election Commission of India expectedly has come out formally against the most serious and sensational allegations leveled by Syed Shuja of EVM rigging in 2014 elections. The EC also is understood to be examining countries. The though rigging might not have happened in fact, that is, the authorities have a duty to rule it out even as a possibility. The credibility of Indian Democracy Election Commission and of course EVM is at stake more than the fame of EC or criminality of India. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్స్ అని చెప్పారు సో ఇట్లా చూసుకుంటే మనకు ఈమె ఈమె కాకుండా చాలా మంది ఈవీఎంలకు సంబంధించి కంప్లైంట్ చేయడం ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ కి సంబంధించి మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది డిఆర్డిఓలో ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారండి అది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ సెక్యూర్ సెక్యూర్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి ఇండియన్ ఒక డిఫెన్స్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తారు సో వాళ్ళ ల్యాబ్స్ లో మనము సెక్యూర్గా వాళ్ళు ల్యాబ్స్ తయారు చేస్తారు మేము వెళ్ళి చూస్తామంటే వాళ్ళు అలో చేస్తారండి దే హ్యావ్ దర్ సమ్ రూల్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి దే హ్యావ్ ద ఓన్ సో అదేవిధంగా బిఎల్ అనేది ఒక డిఫెన్స్ సంబంధించిన ఒక సబ్ సబ్ కం సబ్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆల్సో ఈసీఐలో కూడా గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో మేము ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొని లోపల క్లాబ్లోకి వెళ్ళిపోయి మేము హ్యాక్ చేసేస్తామని సో దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్ ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి చాలా అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి దే హ్యావ్ దర్ ఎన్డిఎస్ ఉంటాయి సో ఏదైనా నేను వెళ్ళిపోతాను లోపలికి జస్ట్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ తీసుకెళ్ళిపోయి లోపలికి ఏదో నేను హ్యాక్ చేసి చూపించేస్తా అంటే కుదరదు సో ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా దీన్ని డైవర్ట్ చేసి ప్రజల్ని ఏదో ఒక విధంగా తప్పుదోవ పట్టించి పప్పం కడుకునే తప్ప ఇదేదో నిజంగా చేసేవాడు ఉంటే చెప్తున్న నిజంగా చేసే వ్యక్తులు వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీసే చేస్తున్నాయి చేస్తామని వ్యక్తి చెప్తున్న వ్యక్తులు కూడా పొలిటి పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులే వాళ్ళు నిజంగా అంతగానే చేసేస్తాము మేము చేసి చేసి చూపిస్తామని వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీకి ఖచ్చితంగా నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు తెచ్చుకునే సామర్థ్యం ఉండే వాళ్ళే ఉంటారు రైట్ సందీప్ గారు మరొక విషయం కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాలి ఇప్పుడు మే ఇరవై మూడవ తారీఖు వరకు టైం ఉంది కాబట్టి కౌంటింగ్కి ఎవరు అధికారంలోకి వస్తున్నారు ఎవరు ఎన్ని సీట్లు గెలుచుకుంటారు అనే విషయం తేడతెల్లమవుతుంది బట్ ఈ లోపే చాలా రకాల మాటలు వినిపిస్తున్నాయి అందులో బాగా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న మాట వార్ వన్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఓడిపోతారు ఎవరు నెగ్గుతారు ఎవరికైనా సీట్లు అనే దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టేసి క్లీన్ స్వీప్ బై ఏ సింగిల్ పార్టీ అనేది వినిపిస్తుంది దీన్ని ఎట్లా చూడాలి అది జనరల్ పొలిటికల్ టెండెన్సీ ఒక్కొక్కసారి ఒక పార్టీకి ఫేవర్ రావడం యాంటీ ఇన్కంపెనెన్సీలు వచ్చినాయంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రజల్లో ఆ వేవ్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వన్ సైడెడే ఉంటుందండి బేసిక్గా అలాగే ఈసారి కూడా బహుశా ఆ మాట వినిపించి ఉండొచ్చును సో దాంట్లో ఎంత నిజము అబద్ధం అనేది ఇరవై మూడవ తేదీ ప్రజలు చెప్తారు సో అంత మాత్రాన గెలు గెలుపు ఓటమిల గురించి ఇప్పుడు మనం చర్చించే వేదిక ఇది కాదని నేను అనుకుంటున్నానండి Right. Uh, thank you so much for putting your valuable time. Sadashiva Reddigaru and also thank you. Uh, technical expert Sandeep Garu. Sandeep Garu, one day, you said, EVM tampering is out and you said, 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 EVM tampering is not a wheel. 100% EVMs are safe. You said, 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 పోలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవీఎం బ్యాటరీస్ అనేది తీసేయడం జరుగుతుంది బ్యాటరీస్ తీసేసిన తర్వాత దే దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ డెడ్ మిషన్స్ మన సెల్ ఫోన్ ఒక్కసారి బ్యాటరీ అయిపోయి చచ్చిపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఒక డెడ్ పరికరం లాగా ఈవీఎం ఉంటుంది అంటే అండ్ అన్లెస్ మళ్ళీ అక్కడ బ్యాటరీ వేసి ఓపెన్ చేసి చూస్తే తప్ప అందులో ఉన్న విషయం మనకు అర్థం కాదు అండ్ ప్రైవేట్ కీ అండ్ పబ్లిక్ కీ అని కూడా ఉంటాయి పబ్లిక్ కీ ఒక పర్సన్ దగ్గర ప్రైవేట్ కీ ఇంకో పర్సన్ దగ్గర ఉంటుంది ఈ వీళ్ళిద్దరు తప్పించి ఇంకా ఈవీఎంస్ని ఈవీఎంస్ని ఆపరేట్ చేసే సిచ్యుయేషన్స్ ఇంకెక్కడా ఉండవు అని చెప్తున్నారు అండ్ ప్రస్తుతం మనం యూజ్ చేస్తున్న ఈవీఎంస్ ఎం త్రీ వర్షన్ అని చెప్తున్నారు వన్ టైమ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక్కసారి మాత్రమే దాన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి వీలుంటుంది మీరు అన్నట్టుగా ఒక్కసారి ఓటర్ దాని మీద చేయబెట్టి ఫ్యాన్ కేస్తారా లేకపోతే హెలికాప్టర్కి వేస్తారా లేకపోతే సైకిల్కి వేస్తారా లేకపోతే ఇంకొక పార్టీకి వేస్తారా 
VV pads lo mirasan a symbol kan pistundi ink that is final multi dani reoperate second and third time operate shedan ki multiple operations shedan ki etwanti scope onda do EVMs lo yipru mir social media lo juice tundi gani digital platform media EVM dummy EVM lo beti explain jais tuna e dayna kuda tampering avadan ki chance le do evanni kuda Half knowledge to chest on a pratna le the pinchy, chala sandar balo, chala victulu, and of course, hegatron as amsta could a challenge in the EVM tampering. I a chances on ten jeppesi, a pruda manavalu react away than the cante, manabarad deshan low engineers, chala patista to kudina machinery pru ready yes to taru and chala chala manchi knowledgeable persons engineers go on araga but the EVM snikud ante shadato jes taru EVM is our AP elections low. EVMs more in Chida Manedi, Nizanga, the Durdristo and Koali and Tuguda, and Jeptunaru, Okatiga, the Rendukadu, the other Pia by polling stations, low EVM, low Mora in Chidan Jerigindi. I think the election commission supervision, Lolo Paluna, Lepote, Prabutwam, Niaminchina, a duty Niaminchina, Victulo, Lopamunda, the operate Chedam, Raka Podama, Ilajuskunti, Chala, Chala, unknown and hidden. Facts chala on nai. What you could inchi then with the research chase the tapa by to coach chances undo overall gish palante ye party case na guda waka party ke vote to pay a chances aite undadu EVMs are safe mir namachu EVM tampering ane the apadam ani kunda badal got nag japanaru. There is an uh, exclusive report about EVMs. Thank you so much for watching at News Republic TV.